cuando comencemos. Para saber que es Discord, Discord es como una comunidad muy grande en la cual varios jugadores gamers entre niños y adolescentes se juntan. Y como he estado viendo varios este, servidores de Discord, nunca he visto la manera actualizada en cómo explican cómo puede funcionar Discord. En la cual yo les voy a explicar ahora cómo actualmente funciona. Bueno, a ver si me sale bien o mal. Al final, ya lo he hecho el video. Así que bueno, empecemos primero con algo muy clásico. Si en caso eres nuevo en disco, entramos en para hacer las, en la interfaz. Cuando que, quieres crearte tu disco, primeramente vemos cambi, cambiar una imagen. Ya, ajustamos en la pantalla y ponemos la imagen que tú quieras, o la que tú quieras para tu disco o que te guste. Y si, siempre le ponemos en para guardar y se actualizará. Como ven, ahí aparece en la imagen de tu disco. Para crear los roles es muy fácil, entras en interfaces, es una variedad de opciones en las que puedes aceptar, quitar, otorgar, sea rango, lo que tú quieras. Y hay bastantes en las cuales, bueno me demore creo que una semana en entender. Hay una infinidad de roles que puedes crearte, o sea no, no hay límite. Aquí les voy a dar un ejemplo de qué puede ser. Puedes empezar por, puede ser owner, o si no te gusta owner, puede ser dueño, el siguiente puede ser el administrador, el otro puede ser el moderador de tu Discord, el otro puede ser el, el ayudante. Y así sucesivamente, y el otro que puede ser de la comunidad, todos los que entren a tu disco pueden estar hechos por la comunidad. Y hay una variedad de colores que puedes tener, tú puedes elegir el color que tú quieras, o un color personalizado. Por ejemplo, este el dueño le pongo rojo, al administrador le puedo poner un verde, al moderador le pondría un, un azul, al ayudante le pondría... No sé qué, qué color, un amarillo. Y en la comunidad, un, un blanco fuerte. Y al Iberione, así nomás que. Porque cada persona que entra siempre va a entrar con, como Iberione. Pues como les digo, hay una sin fin. Ahí no se olviden guardar, si no les saldrá ese aviso. Y ahora, como ven, hacen clic derecho. Y pueden seleccionar el rol que ustedes quieran. Y ahora yo tengo el rol de dueño. Se me ha cambiado el colorcito. Acá entramos otra vez a la interfaz. Y vemos. Estos, este, este, este apartado son emojis. Donde podemos tener lo que nosotros queramos. Esta moderación son. O sea. Los niveles que tú puedas tener de seguridad en tu disco. Puede ser el bajo. Uno de ellos puede seleccionar el bajo, el otro que es el medio, el otro que es el alto, bueno y el último que es el muy alto, claro. Puedes elegir el que tú quieras, no, o sea, no hay límite. Y este es todo el registro de historial que tú tienes acerca de todo lo que has hecho en tu disco. Todo está registrado. Interacción. Con esto, este, integraciones, puedes hacer lo que tú quieras acá. Puedes sortear tu canal de Twitch y todo eso. Si es que tiene. Esas son las invitaciones que tú has hecho, los baneos, y el otro eran los miembros. Ahora vamos otra vez a ajustes. Ponemos en roles. Y en el dueño, si tú quieres ver, o sea, tu disco por separado. O sea, si quieres ver tu que tu nombre que eres dueño esté separado bueno tienes que hacer clic en esta en esta pestañita en esto activarlo y arriba como verás te sale dueño y así sucesivamente va a salir separado dueño administrador moderador volvemos a entrar a ajustes ponemos en roles y hay que tener mucho cuidado con esto el administrador porque con esto Pueden agregar cualquier bot que yo se les dé la gana a los usuarios. 
Bueno, ahora pondremos en cómo crear canales. Presiona el canal de texto y puedes poner el canal de texto, puedes tener el canal de voz. Y el nombre es opcional. Tú puedes ponerle el nombre que tú quieras. Por ejemplo, acá yo lo voy a poner. Chat. primero chat grupal que le puse luego en canal de voz le podemos poner uh, a ver qué coño le escribo uh, y agrupa grupo en el siguiente que le pondría uh, no sé uh, pondría amistades Pero amistades listo ponemos en aceptar y ya está ¿eh? en esto puede haber un sinfín infinitamente se puede crear este video este canales o sea, no te limites, no sientas que tienes que... Hay un límite en el que no puedes crear más. Tú puedes, tienes un sin límites de crear. Y con esto puedes crear... Con uno se crea canal. Con el otro se crea categorías. O sea, así como ustedes han visto en otros discos. Tienen... Di Ay, ya, mira, por ejemplo, voy a crear uno que se llama diversión. Me estoy corrigiendo, perdón. Ya está. Ya se creó. Y dentro de eso puede tener canales de texto o canales de voz aquí le ponemos el clásico bot de chocolate el otro bot que se llama ok Cord, que en el último mes le dieron de baja y ni siquiera lo escribí bien y otro el bueno el canal que todo el mundo conoce el nfs que bueno ya saben por qué es y así pueden crear otra categoría pueden crear otra categoría de voz si quieren Acá, por ejemplo, a ver, le voy a poner canal de voz 2. Ahí está, tenemos otro canal. Y siempre para que sea un canal de voz, pongan en la configuración canal de voz o pongan canal de texto. ¿Ves? Ahí pueden crear este para tú. Pues pueden poner el nombre que quieran o si no, pueden ponerle de música. Es a la virtud de cada uno. Cada quien sabe lo que quiere poner a su disco. Y dentro de todo esto, tiene sub subcategorías de sub permisos. Que cada quien que puede hacer, qué cosa. Pero es muy largo explicar esto dentro. Por eso es que yo más quise acercarme a crear canales, crear roles básicos y todo eso. Para así no confundirles y hacerlo muy largo el video. Porque de ahí lo hago un video de 20, 25 minutos y de les va a ocurrir. Ah, claro, y acá pueden cambiar el nombre. Pueden poner el nombre que ustedes quieran. Claro, un nombre que sea llamativo para usted, para su disco. Y que no sea tan ofensivo. Bueno, y esto es lo que les puedo explicar hasta ahora. De... Este es un, el primer video que les... Que es la primera fase para disco. De ahí, de ahí próximamente o más allá del próximo video lo que les voy a enseñar es cómo agregar bots o sea hay una sin fin una gran variedad de bots y si tú este, sabes hacer esto de los roles y de los canales bueno entonces ya lo tienes tu disco hecho pues como les repito hay una gran variedad por ejemplo en el canal de texto se pueden agregar emojis dibujos Puedes crear, puedes agregar bots y todo eso. Hasta la próxima.